，过过还没回来啊。啊，我他他们去找新的海洋狗了，可能会比较晚。王蒙、哎，你去给我买点棒棒糖去呗。哎，哎，要要什么口味的？哎，什么都行。你快去，快去，快去。哎，段飞哥，你是不是又脑袋疼了？没事。真的没事吗？和段红的事情，很想让他随着我们一起埋葬在地下，但又担心段飞无法放下心里的负担。也罢，就告诉你们吧。我和段红年轻的时候，退伍之后，来到天海市，想干出一番大事业。经历了不少苦难之后。终于建立了红顶集团，我一心想让集团发展壮大，步履世事。突然有一天，段红告诉我，他发现天海市有一些犯罪分子逍遥法外，军人的习惯让他想净化天海的环境。我不同意，认为眼下发展红顶集团才是最重要的。段红继续调查，触动了犯罪分子的利益，被他们残忍的杀了。我得知消息的时候已经太晚，只能把段飞也救出来。又担心犯罪分子能得知段飞没死，只好把段飞送到老混蛋那里。对于段红的死，我有巨大的责任。让我遗憾终生。之后，我去调查段红遇害的事情，发现此事似乎与天浪集团有关。于是，假借生意合作的名义与他们接触，与魏天浪接触一段时间以后，好像魏天浪没有什么心机，头脑简单，于是想继续深入调查。魏天浪却突然看穿了我的意图，开始处处防备，并有意无意拿石童的安全威胁我。我深知魏天浪背后还有人操控，敌在暗，我在明。我也开始经常收到死亡威胁。为了家人的安全，我不得不妥协退让了。我一辈子都欠着段家的。无法还清了，段飞，凶手一方的实力实在是深不可测，我不想让你参与到父辈的仇恨之中，我只想让你和石头安安全全的度过一辈子，请你完成一个逝者的心愿吧，别再查下去了。所以我去了很远的超市。段飞哥，你好点了吗？小雅，你给王梦送几个？他怕我这么远的路买回来的呢。不要，他晚了那么久。是对你好吧？我以为你想去帮帮他，才买回来的。小雅
不给他呀？态度不好，这些都给你，你吃吧，好吃吧留下来的信，一定要让你亲自读一下。好的。嗯。